আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ জাইফা আজকে ডিসকাস করব ডক্টরিন অফ হারমোনিয়াস কনস্ট্রাকশন নিয়ে ডক্টরিন অফ হারমোনিয়াস কনস্ট্রাকশনটা আসলে কি এটি আসলে স্ট্যাটিউটসকে ইন্টারপ্রেট করার জন্য একটি এসেনশিয়াল রুল মাত্র এটি মূলত যখন দুইটা স্ট্যাটিউটসের মধ্যে কনফ্লিক্ট হয় বা দুইটা প্রভিশনের মধ্যে কনফ্লিক্ট হয় দেন কোর্টে এই রুলটা ইউজ করা হয় টু ইন্টারপ্রেট দেম যাতে সেগুলো সঠিকভাবে হারমোনাইজ হয় মানে মিলে যায় ইনস্টিটিউট অফ ডিক্লেয়ারিং আদার স্ট্যাটিউটস ভয়েড এই ডক্টরিনের মেইন উদ্দেশ্যই হল ল এর পারপোজটাকে মেনটেন করে সব প্রভিশনসকেই কার্যকর করা তো এর কিছু ইম্পর্টেন্স রয়েছে ল এর ক্ষেত্রে ডক্টরিন অফ হারমোনিয়াস কনস্ট্রাকশনের ইম্পর্টেন্স কতটুকু চলুন দেখে নেওয়া যাক প্রথমে আছে অ্যাভয়েড কনফ্লিক্টস মানে ডিফারেন্ট স্ট্যাটিউটস বা প্রভিশনসের মধ্যে কন্ট্রোডিকশনস ক্রিয়েট করার পরিবর্তে এই হারমোনিয়াস কনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে সেগুলোকে এমনভাবে ইন্টারপ্রেট করা হয় যাতে কনফ্লিক্টসগুলো মিনিমাইজ করা যায় সেকেন্ডলি আছে ব্যালেন্সিং ইন্টারেস্ট এটি আসলে স্ট্যাটিউটসদের মধ্যে কম্পিটিং যে ইন্টারেস্টটা ইনভলভ থাকে সেটাকে ব্যালেন্স করে আচ্ছা যেমন ধরি একটি স্ট্যাটিউট এমন একটি স্ট্রিক্ট ইনভারনমেন্টাল রেগুলেশনস ইম্পোজ করলো যেটা ইকোসিস্টেমকে প্রোটেক্ট করার স্বার্থে করা হয়েছে বাট অন্যদিকে আরেকটি স্ট্যাটিউট সেম এরিয়াতে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টকে ইনকারেজ করে তৈরি করেছে এখানে হারমোনিয়াস কনস্ট্রাকশন অ্যাপ্লাই করে কোর্ট এমনভাবে ইন্টারপ্রিট করবে মানে ব্যালেন্স করবে যা ইনভারনমেন্টাল প্রোটেকশনের ক্ষেত্রেও বজায় থাকবে আবার ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল হবে উইদাউট নালিফাইং এনি ওয়ান অফ দ্য স্ট্যাটিউটস আর ইন দিস ওয়ে কোর্ট দুইটা স্ট্যাটিউটসের মধ্যেই একটা ব্যালেন্স তৈরি করবে থার্ডলি আছে প্রোটেক্টিং লেজিসলেটিভ ইন্টেন্ট এই ডক্টরিন দ্বারা ল মেকার্সদের অরিজিনাল ইন্টেন্ট প্রিজার্ভ করা হয় সাপোজ একটা স্ট্যাটিউটে মাইনর্সদের কাছে অ্যালকোহল সেল করা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল অপরদিকে আরেকটা স্ট্যাটিউটে অ্যালকোহল ভেন্ডর্সদের জন্য লাইসেন্সের রিকোয়ারমেন্ট করল তো এই কেসের ক্ষেত্রে হারমোনিয়াস কনস্ট্রাকশনের ব্যাপারটাকে এমনভাবে ইন্টারপ্রিট করবে যাতে লেজিটিমেট বিজনেসটাকে বাধা না দিয়ে আন্ডারেজ ড্রিঙ্কিংটা প্রিভেন্ট করে গোল সেট করবে তো যাই হোক এখন আমরা ডক্টরিন অফ হারমোনিয়াস কনস্ট্রাকশনের প্রিন্সিপালসগুলো দেখে নিই একটা ফেমাস কেসের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট এই ডক্টরিন অফ হারমোনিয়াস কনস্ট্রাকশনের প্রিন্সিপালসগুলোকে গভার্ন করেছে সেই কেসটা হলো কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স ভার্সেস হিন্দুস্তান বাল্ক ক্যারিয়ার যেটা টু থাউজেন্ড থ্রি এর কেস তো এখানে পাঁচটি প্রিন্সিপালস দেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো প্রভিশনস ইন্টারপ্রেট করার সময় কোর্টকে অবশ্যই প্রভিশনসের মধ্যে হেড অন ক্লাশ করার মতো বা করতে পারে এমন সকল সার্কামস্টেন্সেসগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে এবং ব্যাপারটাকে হারমোনিয়াসলি বোঝাতে হবে সেকেন্ডলি আছে একটা প্রভিশনের সেকশন অন্য আরেকটা প্রভিশনের সেকশনকে ওভারথ্রো মানে বাদ দিতে পারবে না বা বাদ দেওয়ার জন্য ইউজ করতে পারবে না আনলেস কোর্ট তার অল এফোর্ড দেয়া সত্ত্বেও যদি তাদের ডিফারেন্সেস স্যাটেল করার অন্য কোনো ওয়ে খুঁজে না পায় থার্ডলি আছে যদি সিচুয়েশন এমন হয় যে কনফ্লিক্টেড প্রভিশনসগুলোকে রিকনসাইল করা ইম্পসিবল হয়ে যাচ্ছে তাহলে কোর্টকে এমনভাবে ডিসিশন নিতে হবে যাতে বোথ প্রভিশনস আর গিভেন ইফেক্ট অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল অ্যান্ড ফোর্থলি আছে কোর্টকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এমন ইন্টারপ্রিটেশন যা প্রভিশনসকে ইউজলেস নাম্বার বা ডেড হিসেবে রিডিউস করে তোলে সেটা হারমোনিয়াস কনস্ট্রাকশন হতেই পারে না আর ফাইনালি ফিফথলি আছে হারমোনিয়াস কনস্ট্রাকশন এমন যে এটি আদার প্রভিশনসকে মোটেও ডিফিট করে না তো হারমোনিয়াস কনস্ট্রাকশন নিয়ে এই ছিল আমার শর্ট ভিডিও ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল সাদেস ডক্টর অ্যান্ড হিট দ্য বেলাইকন ফর নিউ আপডেটস টিল দেন আল্লাহ হাফিজ